আমরা পড়ব এবার যেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক অ্যাড ডেলিভারি ফেসবুক অ্যাড কিভাবে ডেলিভার করে এখন প্রতিটা অ্যাড প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আপনার মেশিন লার্নিং ওয়েতে অর্থাৎ এআই বেসড টেকনোলজির মাধ্যমে তারা অ্যাড সার্চ করতেছে সো এটা কেন করতেছে কারণ তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে ডাটা আছে ব্রাদার আর যার কাছে ডাটা আছে যে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ধরেন গুগল ফেসবুক এদের কাছে যেহেতু ডাটা আছে এরা আপনাকে বেস্ট রেজাল্টটা দিতে পারবে আর এই বেস্ট রেজাল্টটা দেওয়ার জন্য অ্যাড ডেলিভারিটা কিভাবে সার্চ হচ্ছে মানে ফেসবুক কিভাবে অ্যাড ডেলিভার করতেছে আমরা যদি এই টেকনোলজি অথবা এই সিস্টেমটা একটু বুঝতে চাই মেইনলি ফেসবুক আমাদেরকে তিনটা ওয়েতে কম্পোনেন্টের উপরে অ্যাড ডেলিভার করতেছে সেটা হচ্ছে আমার একটা হচ্ছে অ্যাড অপশন আমরা অপশনের উপর বেস করে অ্যাড ডেলিভারি পাচ্ছি আর একটা হচ্ছে আপনার পেসিং সিস্টেম পেসিং সিস্টেমটা হচ্ছে অপশন তো বুঝি অপশন হচ্ছে আমি বিট করলাম আমার সাথে অন্য কেউ বিট করলো ওই অনুযায়ী অ্যাড র্যাঙ্ক করলো তার প্রোফাইলে অ্যাড গেল আপনি ধরেন একটা ক্যাম্পেইনে একশো ডলার দিয়েছেন বা টার্গেট করছেন দশ হাজার মানুষ যারা হাইলি টার্গেটেড পিপল এবং ওই ব্যক্তিকে তার প্রোফাইলে অ্যাড শো করার জন্য আমার মতো আরও একশো জন অ্যাডভার্টাইজার আছে সো তারাও চেষ্টা করতেছে তার প্রোফাইলে অ্যাড সার্ভ করার জন্য তার মানে এখানে কাজ করতেছে আমাদের মধ্যে ফাইট হচ্ছে এই একশো জন অ্যাডভার্টাইজের মধ্যে ফাইট হচ্ছে যে তার কাছে অ্যাড পৌঁছাবে এটা হচ্ছে অ্যাড অপশনের মাধ্যমে তার মানে বিডিং সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে পেসিং সিস্টেম সো পেসিং সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার অনেকটা আমি সিস্টেমকে অ্যাড দিলাম সিস্টেম তার মতো করে অপটিমাইজ করবে কখনো দিনের বেলা পাঁচ ডলার খরচ করবে কখনো রাতের বেলা দুই ডলার খরচ করবে ধরেন আমি দশ দিনের জন্য একশো ডলার দিছি পার ডে অ্যাভারেজ আসতে আসতে দশ ডলার করে সো সিস্টেম এমন হতে পারে যে সিস্টেম পেসিং সিস্টেমটাই হচ্ছে আমি সিস্টেমকে অপশন দিছি যেমন লাইফ টাইম বাজেটে কিন্তু আমরা দেখতে পাই লাইফ টাইম বাজেটে কি হয় লাইফ টাইম বাজেটে এরকম হয় যে দশ দিনের জন্য বাজেট দিলাম কোনো দিন বিশ ডলার যেতে পারে কোনো দিন দশ ডলার যেতে পারে বাট আমি ভাই জানি না ফেসবুকে বললাম আমার বেস্ট রেজাল্ট দরকার বাট ওইটি যদি ডেলি ডেইলি বাজেটে যায় ডেইলি বাজেটে আপনি কিন্তু পার ডে লিমিট করে দিচ্ছেন কোনো দিন ফেসবুক টাকা পয়সা ভাই খরচ করে ফেলছে বাট রাতের বেলা খুব ভালো অডিয়েন্স পাচ্ছে সেল দেওয়ার জন্য বা রেজাল্ট দেওয়ার জন্য বাট বাজেট নাই একটা লিমিটেশন দিয়ে দিচ্ছেন আপনার এই জন্য লাইফ টাইম বাজেট ইন এ সেন্স ভালো আর ফেসবুক ওই সুযোগটাই নিচ্ছে কারণ তার টেকনোলজি জানে কোন ইউজার রাতে ব্যাক করবে কোন ইউজার রাত তিনটার সময় যাবে ওই অনুযায়ী সে অ্যাড সার্ভ করবে পেসিং পেসিং টাইম অথবা পেসিং সিস্টেমটা আছে এরকম ধরেন আপনি বলেই দিলাম যে ডে ওয়াইজ চিন্তা করি আপনি যদি ডেইলি বাজেটের কথাই ধরি যদিও ডেইলি বাজেটের পেসিং সিস্টেমটা ফেসবুক ওইভাবে অপটিমাইজ করতে পারে না তারপরেও আপনি চব্বিশ ঘন্টায় দশ ডলার যদি দেন ডেইলি বাজেটে ফেসবুক কি করবে এমনভাবে টাকাটা খরচ করবে আস্তে আস্তে যেমন রাতে যায়ও যেন সে কিছুটা খরচ করতে পারে কারণ বেস ইউজার ওই সময় আসতে পারে এটা হচ্ছে পেসিং সিস্টেম আর একটু আর একটু ডিটেলসে যাব আর একটা অ্যাডভার্টাইজার কন্ট্রোল অ্যাডভার্টাইজার কন্ট্রোলটা হচ্ছে আমার অ্যাড অ্যাকচুয়ালি কোথায় সার্ভ হবে এবং ওই অনুযায়ী আমরা কি স্টেপ নিব তো অ্যাড অপশন অলরেডি জানে দেখেন এখানে বলাই হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাড অপশন ইজ ওয়াইড উই র্যাঙ্ক অ্যাড আমরা অ্যাডকে র্যাঙ্ক দেই আসলে এখন আমরা দেব আমরা আসলে কি সেটা কিভাবে দেই সেটা আমরা যে অডিয়েন্সটা সিলেক্ট করছি এবং যে যে ইয়াটা বিডিংটা দিলাম সেটার উপর বেস করে আমার অ্যাডটা র্যাঙ্ক করতেছে বিভিন্ন পিপলের প্রোফাইলে এবং বেস অডিয়েন্সের প্রোফাইলে ইন ইন অ্যান অ্যাকশন অ্যাডস আর র্যাঙ্ক বাই দ্য টোটাল ভ্যালু অ্যান্ড দ্য অ্যাড উইথ দ্য হাইস্ট টোটাল ভ্যালু উইথ দ্য অপশন এইবার একটা কোশ্চেন চলে আসতেছে যে টোটাল ভ্যালু ব্যাপারটা কি টোটাল ভ্যালুর একটা ফর্মুলা আছে এটা আমরা ম্যানুয়ালি করতে পারি না এটা ফেসবুকের অ্যালগোরিদম করে ফেসবুক তার অ্যালগোরিদমে এইটা সেট আপ করছে সে অটোমেটিক ওইতে এই কাজটা করে আমরা এটা করতে পারি না বাট আমরা যে জিনিসটা করতে পারি সেটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখেন টোটাল ভ্যালুর হিসাবটা কিভাবে আসে এখানে ফেসবুক আগের স্লাইডে কি বললো যে ওই সমস্ত অ্যাড ওই সমস্ত অ্যাডগুলোই উইন হবে যে সমস্ত অ্যাডের টোটাল ভ্যালু ভ্যালু বেশি হবে ওকে অ্যাডস আর র্যাঙ্ক বাই দ্য টোটাল ভ্যালু অ্যান্ড দ্য অ্যাড উইথ দ্য হাইস্ট টোটাল ভ্যালু উইজ দ্য অপশন ফর দ্য চুজ এন ইন্ডিভিজুয়াল এখানে তাহলে অ্যাড টোটাল ভ্যালু সূত্রটা কি বলতেছে অ্যাডভার্টাইজার বিড তার মানে আমি বিড করতেছি এক ইন্টু এস্টিমেটেড অ্যাকশন রেট এস্টিমেটেড অ্যাকশন রেট হচ্ছে যদি ক্লিক যদি ট্রাফিক অ্যাড হয় তাহলে সিটি আর যদি সেলস ক্যাম্পেইন হয় তাহলে কনভার্সন রেট রাইট 
যদি লাইক ক্যাম্পেইন হয় তাহলে লাইক রেট যদি এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন হয় এনগেজমেন্ট রেট এটা হচ্ছে এস্টিমেটেড অ্যাকশন রেট প্লাস ইউজার ভ্যালু ইউজার ভ্যালু মানে হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে ইউজারের যে বিহেভিয়ারটা সেটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ এটার উপর বেস করে ফেসবুক একটা টোটাল ভ্যালু দান করায় একটা অ্যাডের জন্য তার মানে বিডিং একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দিক এইটা আমাদের হাতে আর এস্টিমেটেড অ্যাকশন রেট এইটাও আমাদের হাতে কোন অর্থে আমার অ্যাডটা যদি ভালো হয় এবং টার্গেটিং যদি ভালো হয় আমার আমি যেভাবে আপনাদের একটু আগে টার্গেটিং শিখে আসলাম আপনি যদি খুব ভালো অডিয়েন্স টার্গেট করতে পারেন তাহলে তো আপনার সিপিআর বেশি আসার চান্স আছে যদি ট্রাফিক অ্যাড হয় যদি লাইক ক্যাম্পেইন হয় লাইক আসার বেশি চান্স আছে রাইট তার মানে এস্টিমেটেড অ্যাকশন রেট বেশি হওয়ার চান্স আছে এবং এই ক্ষেত্রে ইউজার ভ্যালু ইউজার ভ্যালুটা কি কোনো ব্যক্তি আমার অ্যাডে ঠিক মতো এঙ্গেজ হচ্ছে কি না তারা অ্যাড দেখলো ক্লিক করে ওয়েবসাইটে গেল কি না এই জিনিসগুলো ফেসবুক অ্যানালাইজ করে যদি কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকে তাহলে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কি হতে পারে আপনার ওয়ালে অ্যাড গেছে আপনি বিরক্ত হয়ে হাইড করে দিচ্ছেন অথবা অ্যাডটাকে রিপোর্ট করছেন অথবা ওই পেজটাকে ব্লক করে দিচ্ছেন এগুলো কিন্তু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আর এগুলোর উপর বেস করে ফেসবুক আপনার অ্যাডের জন্য একটা টোটাল ভ্যালু দাঁড় করায় আর ওই টোটাল ভ্যালু ভ্যালুর উপর বেস করে আপনার অ্যাড র্যাঙ্ক করে অর্থাৎ মানুষের প্রোফাইলে যায় আর র্যাঙ্ক মানে কি যত উপরে আমি স্ক্রল করে যাচ্ছি স্ক্রল করে যাচ্ছি অ্যাড তো নিচে আমার প্রোফাইল ওপেন করার সাথে সাথে সবার প্রথমে অ্যাড শো করতেছে সাইড বারে হোক অথবা প্রোফাইলে হোক সো অ্যাড র্যাঙ্কিংটা ডিপেন্ড করতেছে টোটাল ভ্যালুর উপরে তাহলে আমার এখানে দায়িত্ব কোথায় আমার দায়িত্ব হচ্ছে বিডিং টার্গেটিং এবং ক্রিয়েটিভ তিনটা জিনিস নিয়ে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে আমি যদি অটোমেটিক বিডিং এ কাজ করি তাহলে তো আর বিডিং নিয়ে কোনো টেনশন নাই বাট আমাকে কাজ করতে হচ্ছে কি টার্গেটিং নিয়ে আরেকটা হচ্ছে ইউজার ভ্যালু যেটা দিচ্ছে ইউজার ভ্যালু হচ্ছে আমার ক্রিয়েটিভ যেটা সেই ভিডিওটা কি ভালো কপি রাইটিংটা কি ভালো ইমেজটা কি ভালো সেই জিনিসটা এখানে ডিমান্ড করতেছে আর এইটার উপর বেস করে জাস্ট এক্সাম্পল সাজানো হয়েছে যদি আপনার ক্লিক ফোকাস ক্যাম্পেইন হয় মানে ট্রাফিক অ্যাড তাহলে এখানে রেটিংটা কি হবে বিট ফর ক্লিক মানে প্রতিটা ক্লিকের জন্য আপনি বললেন যে দুই সেন্স বিট ফর ক্লিক ইন্টু এস্টিমেটেড ক্লিক থ্রো রেট মানে সিটিআর কত পার্সেন্ট একশো জনে দশ জন ক্লিক করে ভালো একশো জনে দুইশো জনে একজন ক্লিক করে তাহলে সেটা কি ভালো এই জিনিসটা ফেসবুক হিসাব করতেছে আর এই অনুযায়ী ইউজার ভ্যালু সে কি পজিটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে এই অনুযায়ী টোটাল ভ্যালু যদি এটা কনভার্সন ক্যাম্পেইন হয় তাহলে বিট ফর কনভার্সন ইন্টু এস্টিমেটেড ক্লিক থ্রো রেট ইন্টু কনভার্সন রেট অর্থাৎ ওই একশো জন যদি ক্লিক করে আমার ওয়েবসাইটে আসে এর মধ্যে কয়জন পার্সেস করছে সেটা হচ্ছে কনভার্সন রেট এবং ওইটার আবার ইউজার ভ্যালু এটা হচ্ছে টোটাল ভ্যালু সো অ্যাডের অবজেক্টিভ অনুযায়ী কিন্তু টোটাল ভ্যালুর সংজ্ঞাটা চেঞ্জ হচ্ছে বাট ফর্মুলা কিন্তু সেম হয়তো প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওকে আর এক্ষেত্রে অবশ্যই ল্যান্ডিং পেজ একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেহেতু আমরা এক্ষেত্রে ল্যান্ডিং পেজের উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে যে ক্লিক করবে অ্যাডে অ্যাড থেকে ক্লিক করে সে আমার ওয়েবসাইটে আসবে অথবা ল্যান্ডিং পেজে আসবে তাহলে অবশ্যই ল্যান্ডিং পেজের এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো থাকতে হবে প্রথম কোশ্চেনটাই বলতেছে এ মিসলিডিং এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম অ্যান অ্যাড টু ল্যান্ডিং পেজ তাহলে আপনার ডেফিনেটলি অ্যাড ভালো হবে না এটা অ্যাভয়েড করতে বলতেছে এরপর ডিসপ্রপোর্শনের ভলিউম অব অ্যাড রিলেটিভ টু কন্টেন্ট সো আপনার যে অ্যাডের ইয়াটা আছে ভলিউমগুলো আছে সেগুলো প্রপোশন অনুযায়ী সাজাতে হবে প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী রিসার্চ সেট আপ করতে হবে যেমন আমি এর আগেও বলছি আবার বলতেছি আপনারা সবসময় একটা ফর্মেট নিয়ে কাজ করেন অসুবিধা নেই সেটা স্কোয়ার ফর্মেট বারোশো বাই বারোশো ওই ফর্মেটটাই আপনি মাল্টি ভার্সন বানান হতে পারে রাইট যেমন ফেসবুকে আমরা ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ নামে একটা অপশন পাই ডাইনামিক ক্রিয়েটিভে কি হয় আপনি বারোশো বাই বারোশো একই প্রোডাক্টের পাঁচটা ইমেজ দিলেন ফেসবুক অপটিমাইজ করার সুযোগ পাচ্ছে হ্যাঁ বিভিন্ন সাইজের দেওয়া দরকার নেই এরপর ফিচারিং সেক্সুয়ালি সাজেস্টিভ আর শকিং কন্টেন্ট এই টাইপের কন্টেন্ট দেওয়াই যাবে না পেজেস দ্যাট কন্টেন্ট ম্যালিশাস অর ডিসেপটিভ অ্যাডস যদি আপনি এমন হয় আপনি ফেসবুকের অ্যাড থেকে এমন একটা ওয়েবসাইটে নিয়ে গেছেন যেখানে ম্যালিশাস কন্টেন্ট যেখানে ভাইরাস অথবা ইয়া আছে সেই টাইপের অ্যাড থেকে তো ডেফিনেটলি ভালো রেজাল্ট আসবে না এবং আবার ওই ওয়েবসাইটে যায় যদি যদি দেখে যে পপ আপ অ্যাড অনেক বেশি তাহলে ল্যান্ডিং পেজের এক্সপিরিয়েন্স নষ্ট হয় আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন না সো ল্যান্ডিং পেজ অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর আমরা উপরেটা যেটা নিয়ে কথা বললাম সেটা ছিল হচ্ছে অ্যাড অপশন
10 দিনের জন্য 100 ডলার এটা হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেটে দিবেন ফেসবুক এটা কি করবে কোন দিন 10 ডলার যেতে পারে কোন দিন কোন দিন 12 ডলার যেতে পারে বাট সে 100 ডলারই খরচ করবে এবং লাস্ট ডে পর্যন্ত খরচ করবে এমন না যে 7 দিন অ্যাড শেষ হয়ে যাবে ফেসিং সিস্টেম তাহলে এরকম মানে একটা ফ্ল্যাকচুয়েট থাকবে এবং বেস ইউজার খুঁজতে থাকবে ফেসবুক যে ওকে এই ব্যক্তি অ্যাডে ক্লিক করছে তার রিলেভেন্ট অডিয়েন্স এরকম ঠিক আছে এমন এক কিনতে পারে আমি তার কাছে অ্যাড সার্চ করি বাট ফেসবুক ওই সময় অডিয়েন্স পাচ্ছে না রাতে সার্চ করবে সো এইটা হচ্ছে পেসিং সিস্টেম আর পেসিং সিস্টেম অনুযায়ী আমরা যদি অ্যাড সার্চ করতে চাই তাহলে লাইফ টাইম বাজেটে অ্যাড সার্চ করাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এখানে বলা হচ্ছে পেসিং ইজ আওয়ার বাজেট অপটিমাইজেশন সিস্টেম হোয়ার উই ইনশিওর উই স্পেন্ড ইউর বাজেট অ্যাজ ইভেনলি অ্যাজ পসিবল ওভার দ্য লাইফ টাইম অব ইউর অ্যাডসে ইনস্টেড অফ স্পেন্ডিং ইউর বাজেট টু কুইকলি অন ইনিফিসিয়েন্ট রেজাল্ট সো আপনি খুব তাড়াতাড়ি বাজেট সে শেষ করবে না বাট সে বেস্ট ইউজারের জন্য ওয়েট করবে হয়তো একদিনে দশ ডলার বারো ডলার খরচ করবে সে সকালের দিকে খরচ না করে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়েট করবে আট ডলার সেখানেই ফেলে রাখবে রাতে খরচ করবে আবার ধরেন মিড নাইটে হয়তো বেশি অডিয়েন্সের কাছে খরচ করবে রাইট আর এই ক্ষেত্রে যখন পেসিং এর কথা বলা হচ্ছে ডেফিনেটলি দুইটা জিনিসের সিস্টেম চলে আসে অর্থাৎ এই যে যেহেতু ফ্লেক্সিবিলিটি রাখতে হয় আর ফ্লেক্সিবিলিটি বেস করে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে বিট স্পেসিং একটা হলো বাজেট পেসিং कथा আপনি 100 ডলার দিছেন 10 দিনের জন্য ফেসবুক ওইভাবে অপটিমাইজ করবে এটা হচ্ছে বাজেট ফেসিং আর বিট স্পেসিং টা আমরা একটু পরে আসছি বিট স্ট্র্যাটেজি একটা স্লাইড আছে ওখানে আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপ যেটা আমার এই অ্যাড ডেলিভারি সিস্টেমে ছিল অ্যাডভার্টাইজার কন্ট্রোল এইটা আবার কি এটা কিভাবে করে দেখেন এখানে বলা আছে অ্যাডভার্টাইজার সেট কন্ট্রোল গাইড আওয়ার অপশন এন্ড ফেসিং সিস্টেম দিস ইনক্লুড টার্গেটিং এখন এই যে এই অ্যাডভার্টাইজার কাটা আমরা আমরা টার্গেটিং কন্ট্রোল করতেছি আমরা বাজেট কন্ট্রোল করতেছি আমরা বিডিং স্ট্র্যাটেজি কন্ট্রোল করতেছি আমরা প্লেসমেন্ট স্ট্র্যাটেজি কন্ট্রোল করতেছি এবং স্ক্যাজুলিং ইনপুট দিচ্ছি যে আমার অ্যাড কি দিনে চলবে না রাতে চলবে না সারা দিন ব্যাপী চলবে ওকে সো এই এবং এইটার উপর বেস করে এই অ্যাডভার্টাইজার কন্ট্রোল উপর বেস করে দুই টাইপের কন্ট্রোলিং আমরা পাই একটা হচ্ছে কস্ট কন্ট্রোল আর একটা বিড কন্ট্রোল যেটা বিডিং স্ট্র্যাটেজি একটু পরে আসছে আমি কস্ট কন্ট্রোলে বলা হচ্ছে অ্যালাউস ইউ টু অ্যাডজাস্ট ইউর ডেজার্ট মিনিমাম ডেজার্ট মিনিমাম সিপিএ সরি ম্যাক্সিমাম সিপিএ অ্যান্ড হেল্পস কন্ট্রোল দ্য কস্ট অফ দ্য রেজাল্ট সো কস্ট কন্ট্রোলটা হচ্ছে আমি ফেসবুককে একটা বাজেট দিব একটা বিডিং একটা বিডিং বলে দিব যে আমি প্রতিটা কনভার্সনের জন্য আমার সিপিএ অর্থাৎ কস্ট পার অ্যাকুইজিশন অথবা অ্যাকশন দশ ডলার করে খরচ হতে পারে ফেসবুককে আমি যদি দশ ডলার দিই ফেসবুক কী করবে ধরেন এই ক্যাম্পেইনটা পনেরো দিন চলবে কখনো আমার প্রতিটা সেলস এর জন্য পনেরো ডলার খরচ হতে পারে কখনো আবার সাত ডলার খরচ হতে পারে কখনো দশ ডলার হতে পারে ফেসবুক অ্যাভারেজে এই কস্ট কন্টিনিং করবে এবং যেটাকে দশ ডলার রাখার চেষ্টা করবে এটা হচ্ছে কস্ট কন্ট্রোল বিডিং আর একটা হচ্ছে বিট কন্ট্রোল আপনি বলে দিয়েছেন ভাই আমি সর্বোচ্চ দশ ডলারই খরচ করতে রাজি আছি এর নিচে হলে ভালো বাট ম্যাক্সিমাম দশ ডলার আমি খরচ করতে রাজি আছি কোনো দিনও যেন তুমি এগারো ডলার খরচ করো না একটা সেলস অথবা রেজাল্ট আনার জন্য মানে সিপিএ কস্ট এটা হচ্ছে বিডিং স্ট্র্যাটেজি সো এই বিট কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি আর কস্ট কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি আমি একটু পরে আসতেছি সো ফেসবুকের বিডিং স্ট্র্যাটেজি কিন্তু একটু ডিফারেন্ট আমরা সেটা গুগল অ্যাডের ক্ষেত্রে শেখা আসছি এখানেও আসে সেটা কীভাবে করে আমি দেখাচ্ছি সো এই হচ্ছে আপনার অ্যাড ডেলিভারি সিস্টেম আমরা ফেসবুক তাহলে এই তিনটা কম্পোনেন্টের উপর বেস করে অ্যাড সার্ভ করে বিভিন্ন প্রোফাইলে 